সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজকে আমরা খায়রুস বেসিক ম্যাথের পক্ষ থেকে একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখাবো যেখানে আমরা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ফর্মুলা প্রমাণ করে দিব ফর্মুলাটা হচ্ছে যে রম্বসের ক্ষেত্রফল কেন হাফ গুণন কর্ণদয়ের গুণফল অর্থাৎ আমরা যে রম্বসের কর্ণ যদি একটা এ হয় একটা বি হয় তাহলে কেন হাফ গুণন এ ইন্টু বি হয় এটা আমরা নর্মালি সবাই মুখস্থ করি কিন্তু এটা কিভাবে আসলো এর বাস্তব সম্মত প্রমাণ আমরা দেখাবো এবং আমাদের যে জিওমেট্রিক বইটা লেখা হচ্ছে সেই বাস্তব সম্মত সবগুলো সূত্রের প্রয়োগগুলো দেখানো হচ্ছে এখানে তো আমরা বিষয়টা শুরু করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা রম্বস যার চারপাশে যে বাহুগুলো আছে এই বাহুগুলো হচ্ছে দশ করে দশ 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 তো আমরা জানি রম্বসের চারটা বাহু সমান হয় কিন্তু রম্বসের কর্ণ দুইটা অসমান হয় বাট বর্গের বেলা যেটা হয় বর্গ যদি হইতো তাহলে যেটা হচ্ছে চারটা বাহু সমান হওয়ার সাথে সাথে কর্ণগুলো আবার সমান হয় বাট এখানে কিন্তু সমান হয় না তো এই রম্বসের ক্ষেত্রফলটা বর্গের ক্ষেত্রফলের উপর টেনের পর স্কোয়ার দিলে হবে না আচ্ছা তো যাই হোক এখন সেই যে রম্বসের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা জানি হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল কর্ণদয় দেখা যে এইটা আমরা একটা কর্ণ বলতেছি আর এই উপর থেকে নিচে এটা একটা কর্ণ বলতেছি এখানে আমরা দুটো কর্ণের লেংথ দিয়ে দিছি এই লম্বা কর্ণটা হচ্ছে ষোলো যার এই অর্ধেক পর্যন্ত হচ্ছে আট এই অর্ধেক পর্যন্ত হচ্ছে আট আর এই পাশে কর্ণটা হচ্ছে বারো টোটাল যার এই অর্ধেক হচ্ছে ছয় এই পাশে হচ্ছে ছয় তো আমরা যে ওই হাফ ইন্টু এ ইন্টু বি দেখতেছি আমাদের এই সূত্রটা কিন্তু চেনা চেনা লাগতেছে অনেকের কারণ এ যদি একটা কর্ণ হয় বি হবে আর একটা কর্ণ তো এইরকম একটা সূত্র আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে পড়ি যে হাফ ইন্টু ভূমি গুণন উচ্চতা অর্থাৎ ভূমি আর উচ্চতা গুণ করে অর্ধেক করে দিলে এটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হয় কিন্তু ক্রম্বসের সাথে এই ত্রিভুজের রিলেশনটা কোথায় আমরা সেই জিনিসটা আজকে দেখব তাহলে আমাদের এটা মুখস্থটা করার সময় মজা লাগবে আচ্ছা তাহলে আসি যে এই রম্বসটাকে আমরা শুরুতে এই বড় রম লম্ব বরাবর মাঝখান দিয়ে করতে পারেন বড় কর্ণ বরাবর কেটে ফেললাম কেটে ফেললে কী হলো যেটা টোটাল ষোলো ছিল এই ষোলোটাকে আলাদা করে দিলাম এই যে এখানে কিন্তু ষোলো আছে এটাও কিন্তু ষোলো এখন এই যে নিচের অর্ধ রম্বসটাকে এটাকে আবার মাঝখান দিয়ে কাটলাম কেটে এই যে ছোটো ছোটো বানালাম তাহলে দেখেন এখানে একটা ছয় হয়েছে এখানেও কিন্তু একটা ছয় আছে এগুলোকে আমরা ম্যাচিং করে একটা সমকোণী ত্রিভুজ বানানো যায় কিনা সেটা একটু দেখতে চাচ্ছি তাহলে দেখেন এই যে এই বড় অর্ধ রম্বসটাকে এক পাশে সাইজ করলাম করে এটাকে আমরা এই যে এইখানে দিলাম ওটাকে একটু ঘুরাই দিলাম ঘুরাই দেওয়ার পরে এই যে এইটাকে আমরা নিচে এইভাবে সাইজ করলাম সাইজ করে দেখেন যে এই যে এখানে যখন সবগুলো সুন্দরভাবে ম্যাচিং হয়ে যাবে এটা কাগজে কাটার কারণে একটু সমস্যা হচ্ছে না এটা কিন্তু সম্পূর্ণটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ হয়ে গেছে অর্থাৎ যে জিনিসটা একটু আগে দেখতে রম্বসের মতো নাকতেছিল ওইটা এক্স্যাক্টলি একটা সমকোণী ত্রিভুজ হয়ে গেছে তাহলে আমরা সমকোণী ত্রিভুজটা যেন উল্টাপাল্টা হয়ে না যায় এই জন্য কিন্তু আমরা কিছু চিহ্ন দিয়ে রাখছিলাম তো যেটা রম্বসের অর্ধ কর্ণ ছোট কর্ণটা যেটা ছয় আর ছয় ছিল ওইটা কিন্তু নিচে চলে আসছে দেখেন আপনারা ছয় আর ছয় আর এই যে আমরা উপরে বড় কর্ণ যেটা ছিল সেটাকে ষোলো বলছিলাম এই ষোলোটা কিন্তু এই পাশে হয়ে গেছে তাহলে এই সমকোণী ত্রিভুজের এই কোণটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি সমকোণ যেখানে এই ছয় আর ছয় হচ্ছে দুইটা বাহু মিলে হচ্ছে বারো তাহলে হচ্ছে কি এই ত্রিভুজটার ভূমিটা হচ্ছে বারো আর এই যে এই পাশে লম্ব এটা হচ্ছে আঠারো তাহলে আমরা যদি এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল বার করি তাহলে ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল হবে হাফ ইন্টু ওই যে নিচের ভূমি হচ্ছে বারো আর দেখেন এই যে নিচের ভূমি হচ্ছে বারো এই ছয় ছয় বারো আর এই পাশে কর লম্বটা হচ্ছে ষোলো তাহলে আমরা কাটাকাটি করে দেখতেছি ছয় ছয় ষোলো ছিয়ানব্বই অর্থাৎ এই রম্বসটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে ছিয়ানব্বই বর্গ মিটার বা যা একক বর্গ একক তো যাই হোক এটা একটা একটা এক্সপেরিমেন্ট যে আমরা এই অর্ধ কর্ণ মানে অর্ধেক রম্বসটাকে কেটে সাইজ করে ত্রিভুজ বানাইতে পারি আচ্ছা এবার আসি আমরা যে এই জিনিসটাকে আরও একটু ইন্টারেস্টিংভাবে প্রমাণ করা যায় সেই জিনিসটা হচ্ছে দেখেন যে এটা যখন একসাথে ছিল খেয়াল করেন যে এখানে ষোলো এর সাথে এটা হচ্ছে একটা আট এটা হচ্ছে আট ওইটা একটা ত্রিভুজ আকারে প্রমাণ কারণ আমরা যেহেতু রম্বসের ক্ষেত্রফলটা পড়ার সময় আমরা যেটা দেখলাম যে হাফ ইন্টু ভূমিগুণন উচ্চতার মতো ত্রিভুজ হবে এই জন্য আমরা ত্রিভুজ বানাইলাম কিন্তু আরও একভাবে প্রমাণ করতে পারি সেইভাবে কীরকম দেখেন যে আমরা যখন এখানে মাঝখান দিয়ে কেটে ফেলছিলাম এটা কিন্তু টোটালি ষোলো ছিল অর্থাৎ রম্বসের বড় কর্ণটা হচ্ছে ষোলো তো এটা আমরা আলাদা করে ফেললাম এটা কিন্তু ষোলো থেকে গেল খেয়াল করেন তাহলে এই যে এটা যে আছে আবার এখানে মাঝখান দিয়ে কারার কারণে এটা কিন্তু আট হলো এবং এই এইটাকে 
যদি আমরা সুন্দরভাবে নিয়ে এসে এই দশের সাথে সাইজ করে দেই খেয়াল করেন যে আপনার আবার একটু দেখেন যে এই যে রম্বসটা ছিল রম্বসটাকে আমরা যখন কেটে দুই ভাগ করলাম তারপরে এই ছোটোটাকে আবার দুই ভাগ করলাম দুই ভাগ করে দেখেন যে এই যে এই পাশের পাঁচশোটা এটা যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসে এইখানে লাগাই দিই এবং যে এই যে এই যে নিচের পাঁচশোটা এটা ওই পাশে নিয়ে যে ওই পাশে লাগাই দিই এটা কিন্তু একটা ছোটো আয়তক্ষেত্র হয়ে গেছে এবং এটা এক্সাক্ট একটা আয়তক্ষেত্র হয়ে গেছে তাহলে এই আয়তক্ষেত্রটার তার এই যে লেংথটা এই লেংথটা হচ্ছে ষোলো কারণ কি আমরা দেখছিলাম যে এই রম্বসে দেখেন এই যে রম্বস এই যে এটা এই রম্বসের বড় করণটা কিন্তু ষোলো ছিল আবার দেখেন যে এই রম্বসের এই এই জায়গা থেকে এই জায়গা পর্যন্ত এক্সাক্ট কিন্তু ছয় ছিল তাহলে দেখেন ষোলো আর ছয় গুণ করলে কিন্তু ছিয়ানব্বই হয় তাহলে আমরা দেখলাম যে ত্রিভুজ আকারে প্রমাণ করা যায় সূত্রটার সাথে ম্যাচিং করার জন্য আবার এটাকে আয়তক্ষেত্র আকারে প্রমাণ করা যায় তবে আয়তক্ষেত্র বানাতে গেলে রম্বসের এই যে সাইডগুলো যে ফাঁকা থাকে এই সাইডটা পূর্ণ করে দিবে এই যে দেখেন এই পাশের এইটা নিয়ে আসে এইখানে না এটা নিয়ে আসে এই পাশে আর এটা নিয়ে আসে ওই পাশে যদি বসাই দেই তাহলে ওই আয়তক্ষেত্রের অর্ধেক রম্বসটা কেটে এই পাশে ঘুরাই দিলে ওই আয়তক্ষেত্রটার ছোট যে কর্ণটা ছিল তার অর্ধেক হয়ে যাবে এর প্রস্ত আর আয়তক্ষেত্রটার বড় কর্ণটা হবে এর রম্বসের বড় কর্ণটাই হবে এই আয়তক্ষেত্রটার লম্ব তাহলে ষোলো গ্রহণ ছয় সমান সমান ছিয়ানব্বই তার মানে আমরা দেখলাম যে পাশটাই আমরা আট করতেছি যে ত্রিভুজ বানালেও এটা ছিয়ানব্বই হচ্ছে আবার আয়তক্ষেত্র বানালেও এটা কিন্তু ছিয়ানব্বইয়ে থাকতেছে তাহলে আমরা দেখি যে এখানে আমাদের অনেকের মাথায় একটা কিউরিসিটি কাজ করতেছে সেই কিউরিসিটিটা হচ্ছে যে এটা রম্বসটা বর্গের মতো হয় না কেন চারটা বা হয়তো সমান সমান তাহলে দশ উপরে স্কোয়ার দিলে হয়ে যায় তাহলে আমরা তাদের জন্য একটা অ্যান্সার রেডি করছি সেই অ্যান্সারটা একটু দেখেন যে অ্যান্সারটা হচ্ছে এই রকম যে যখন এটা বর্গ ছিল আপনারা সিরিয়াসলি খেয়াল করেন যে যখন এটা রম্বস ছিল রম্বসটা কিন্তু এরকম ছিল তো আমি যদি কোনো কারণে এই রম্বসটাকে একটা বর্গ বানাইতে চাই তাহলে দেখেন যে আমাকে এই একটা বাহু এর ঠিক রাখতে হবে ধরেন আমি এই বাহুটা ঠিক রাখলাম মানে এই বাহুটা ঠিক রাখার জন্য আমি কি করলাম যে এই যে এই জিনিসটা দেখতেছেন আপনারা এটা যেহেতু এই পাশে বাঁকা হয়ে গেছে দশ ছিল এটাকে আমি সাইজ করে একটু সাইজ করে এটাকে সোজা বানাচ্ছি এরকম সোজা বানাই দিলাম তাহলে এই পর্যন্ত আসলে এটা একটা সোজা হবে তো এই সোজার অংশটা এটা যদি কেটে নিয়ে যে এই পাশে বসাই দিলাম বসাই দিলে কিন্তু এই অংশটা যদি আমি কেটে এই পাশে বসাই দেই তাহলে দেখেন আপনাদের এটা বাদ দিয়ে এখানে এই অংশ পর্যন্ত নিলে এটা কিন্তু একটা বর্গ হয়ে যাবে তাহলে এই দশ আর এই অংশটা গুণ করলেই তো অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে এই দশ দশে কিন্তু দশ স্কোয়ার সমান সমান একশো হবে না কেন হবে না কারণ দেখেন যে এই রেখাটা এখান থেকে এই পর্যন্ত কিন্তু ছিল দশ তো এটা আমি একটু এই পাশে আগায় নিয়ে আসে এইখানে লাগাই দেই তাহলে এই জায়গাটা কিন্তু আর দশ থাকতেছে না কারণ বাঁকাটা সোজা হয়ে গেলে একটু কমে আসবে কতটুকু কমে আসবে সেটা আমরা পরে এক্সপেরিমেন্ট চালাবো যে লম্ব আকারে তো সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে এটা দশ দশে স্কোয়ার হবে না তাহলে কত হবে যেহেতু ক্ষেত্রফল ছিয়ানব্বই তাহলে আমরা এটা একটা বলতে পারি যে এটা যদি দশ হয় এই বাহুটা তাহলে এটাকে সমান করে বর্গ অঙ্কন করার চেষ্টা করলে এটা আগের দশের থেকে একটু সাইডে সরে আসে নয় পয়েন্ট ছয় হয়ে যাবে এই নয় পয়েন্ট ছয় আর দশ গুণ করলে ছিয়ানব্বই হবে তাহলে এখান থেকে আরেকটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট আমরা বলতে পারি সেই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিমেন্টটা হচ্ছে যে বর্গের একই বাহু বিশিষ্ট একটা বর্গের ক্ষেত্রফলের থেকে ওই সেম বাহু বিশিষ্ট একটা রম্বসের ক্ষেত্রফল সব সময় কিছুটা কম হবে তো আজকে এ পর্যন্তই আমরা এভাবে প্রতিটা ত্রিভু জ্যামিতির যে বিভিন্ন সূত্রগুলো আছে তার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট সহ যে বইটা লিখতেছি সেই বইটার নাম হচ্ছে খাইরুস বেসিক জিওমেট্রি বেসিক টু অ্যাডভান্স লেভেলের তো এখানে হচ্ছে যে আমার বইটাতে যেটা থাকবে যে বেসিকের ফুল ডিসকাশন এবং প্রতিটা সূত্রের খুঁটে খুঁটে প্র্যাকটিক্যাল আলোচনা সাথে বিসিন বিভিন্ন বিসিএসের পরীক্ষা থেকে শুরু করে নন ক্যাডারের প্রাইমারির ব্যাংকের যে কোনো নিয়োগ পরীক্ষায় প্রিলি এবং রিটার্নের যে বিভিন্ন প্রশ্নগুলো আসে সেই প্রশ্নগুলোর ধাপে ধাপে আলোচনা তো এইটা চিত্র আট করতে অনেক কষ্ট হচ্ছে আমাদের কারণ আমরা চাচ্ছি যে এই কথাগুলো যেভাবে আমি বোঝাইলাম এভাবে কিন্তু লিখে দেখানো খুব ডিফিকাল্ট তারপর আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকতেছে যে বিভিন্ন সূত্রের সাইডের চিত্রগুলো দিয়ে দিয়ে যে এটা কেন কিভাবে হলো তার ব্যাখ্যা দেওয়া আশা করি বইটা আগামী দুই এক মাসের মধ্যে মার্কেটে চলে আসবে এবং সারা বাংলাদেশের হাজারো স্টুডেন্ট যারা জ্যামিতিতে সমস্যা ফেস করেন তাদের সমস্যাগুলো দূর হবে তো আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আমাদের গ্রুপটাতে আমরা সবসময় চেষ্টা করি সার্ভিস দেওয়ার আজকে এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন স